மாதிரி அவங்க வீட்டில் யார் இல்லை அதை அதை யூஸ் பண்ணிட்டு வீட்டில் போயிட்டு நான் சாப்பிட்டுட்டு மதியமாக நம்ம வீட்டில் வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படின்னா தண்ணி எடுத்துகிட்டு எல்லாம் தான் போனேன் நான் கடலுக்கு வேலைக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி ஆயிட்டு நின்றுட்டேன் அவங்க வீட்டில் வந்து எங்கள் அம்மா கிட்டே வந்து ஏன் பாப்பா நின்றுட்டா ஏன் அனுப்பிச்சி வைங்க அனுப்பிச்சி வைங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா அவன் வந்து இந்த மாதிரி வீடியோ எடுத்து அம்மா சொல்லலை அவங்க கிட்டே அவங்க கிட்டே சொல்லலை வணக்கம் மார்ச் எட்டு மகளிர் தினம் கொண்டாடப்பட்டது மார்ச் ஒம்பது பட்ட பகலில் சென்னையில் அவ்வளோ க்ரௌடு இருக்கிற ஒரு ஏரியாவில் கே கே நகரில் ஒரு பெண் குழந்தை குத்தி கொலை செய்யப்பட்டா இது எத்தனாவது கேஸ் இந்த வருஷம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு கை காலெல்லாம் உதறி என்ன பேசுறதுன்னு கூட தெரியல பேச என்ன பிரயோஜனம்னு யோசிக்க வேண்டியிருக்கு இதுக்கு என்னதான் ஒரு முடிவு தெரியலை ஆனாலும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஹோப் இருக்குது நம்ம பிரச்சனை என்னதுன்னு கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு இதுக்கு ஒரு முடிவு இல்லை இதுக்கு ஒரு தீர்வு காணலாங்கிற ஒரு ஹோப் அந்த ஹோப் இருக்கிறதுனால பர்பஸ்லி நான் இன்றைக்கி க்ரீன் கெட்டிக்கிட்டு வந்திருக்கேன் பச்சை க்ரீன் சொல்கிறது வந்து நான் வந்து இதை வேறு எதுலேயும் கனெக்ட் பண்ணிடாதீங்க க்ரீன் டினோட்ஸ் ஹோப் அதனால் அந்த ஹோப் விட்டு போயிடக்கூடாது நம்மளை விட்டு போயிடக்கூடாது அது இருக்கணும் இல்லைன்னா நம்மளால் வாழ முடியாது ஸோ இன்றைக்கி இந்த பிரச்சனையை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் இந்த பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிற ஒரு பெண்ணிட்ட நம்ம பேச போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த துறையில் பெண்களுக்காக செயல்பட்டுட்ருக்கிற ஒரு சில நல்ல உள்ளங்கள்கிட்ட நம்ம உட்கார்ந்து இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வணக்கம் வெல்கம் ஹாப்பி விமென்ஸ் டே நம்ம இது செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மனநிலையில் இருக்கோமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனாலும் ஒரு ஹோப் ஹாப்பி விமென்ஸ் டேமா ப்ளீஸ் விஜயலக்ஷ்மி அண்ட் வீரலக்ஷ்மி சொன்னாலே சும்மா அதுருது விஜய் நீங்கள் வந்து பல இடங்களில் நம்ம சந்திச்சுருக்கோம் எனக்கு நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நல்ல நல்ல விஷயங்களை பற்றி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் பட் நம்ம நேர்களுக்கு தெரியணும் நீங்கள் கொஞ்சம் அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னு கொஞ்சம் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் நான் விஜயலட்சுமி தேவராஜன் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் மினிஸ்டர் ஆஃப் விமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து அவார்டு ஹண்ட்ரட் விமன் செலக்ட் பண்ணாங்க ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேருந்து அதில் விமன் எம்பவர்மெண்ட் கீழே என்னையும் தேர்ந்தெடுத்தாங்க இப்போது அதுக்கு வந்து ராஷ்டிரபதி பவனில் வந்து எங்களுக்கு பிர முன்னாள் பிரசிடெண்ட் வந்து லன்ச் ஹோஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மினிஸ்டர்லேருந்து எங்களுக்கு அந்த அவார்டு கொடுத்தாங்க நான் பத்து வருஷமாக பல சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வரேன் நான் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த சர்வீஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து விமனுக்கும் சைல்டுக்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் அதாவது நிறைய பேர் வந்து வெளியில் சொல்ல முடியாது சில ப்ராப்ளம்ஸை அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்றதை வந்து நான் வந்து கைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் அது தவிர நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஹெல்ப்பு ஃபினான்ஷியல் ஹெல்ப்பு அப்புறம் வந்து இப்போது நிறைய ஃபீமேல்ஸ் வந்து ரேப் பண்ணிடுறாங்க ப்ராப்ளம் வருது அவங்களுக்கு எப்படி அதை கைட் பண்ணணும் எங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தேங்க்ஸ் விஜய் தேங்க்ஸ் சொல்லுங்கள் வீரலட்சுமி வணக்கம் வணக்கம் ஜி தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் என் பேர் வந்து கி வீரலட்சுமி தமிழர் முன்னேற்றப்படை இயக்கத்துடைய நிறுவன தலைவராக இருக்கேன் நான் வந்து பதினெட்டு வயசுலேருந்து தற்போது இருபத்தி ஒன்பது வயது வரைக்கும் தமிழகத்தில் தமிழ் மண் தமிழ்மொழி தமிழர் நலனுக்காகவும் பெண் பெண்களுடைய உரிமையை பாதுகாப்பதற்காகவும் தொடர்ந்து வந்து போராட்ட காலத்தை சந்தித்து ஒரு பதினோரு வருட காலமாக வந்து இப்போ நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு நாள் கைது ஆகியிருக்கோம் அதே போல் இரண்டு முறை வந்து சிறை வாழ்க்கையை சந்திச்சுருக்கேன் தொடர்ந்து போராட்ட காலத்தில் வந்து சந்தித்து மக்களுக்காக போராடி எங்களுடைய பொது வாழ்க்கையில் வந்து எங்களுடைய வாழ்நாளை நாங்கள் வந்து மக்களுக்காக அர்ப்பணிச்சுருக்கோம் இனி வரும் காலங்கள்லேயும் வந்துட்டு எங்களுடைய முதுமை காலம் வரை மக்களுக்காகவே நாங்கள் போட்ட காலத்தை சந்தித்து பெண்களுடைய விடுதலைக்காகவும் பெண்கள் உரிமை பாதுகாக்க காக்கிறதுக்காகவும் தமிழர்களுடைய கலாச்சாரம் பண்பாட்டை மீட்டெடுப்பதற்காகவும் நாங்கள் தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மார்ச் நைன்த் பிகாம் ஃபஸ்ட் இயர் படிச்சுட்ருக்கா அந்த பொண்ணு வந்து கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டிருக்கா தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து சென்னையில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்குது 
இப்போ எப்படி இருக்குன்னா எனக்கு இந்த நியூஸ் கேட்டுட்டு எனக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒன்றுமே தெரியல என்ன பண்ணுறது எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுன்னு கூட தெரியல நம்ம எவ்வளவோ கூச்சல் படுறோம் எவ்வளவோ உரிமைக்காக பாதுகாப்புக்காக இல்லை இது இமீடியட்டாக ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு சத்தம் போடுறோம் ஆனால் தொடர்ந்து இது நடந்துட்டு தான் இருக்குது இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் இதுக்கு தீர்வு என்ன நம்ம என்ன தவறு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் எதனால் அப்படி நடக்குது வாட் யூ ஃபீல் நான் கேட்டோன்னே ரொம்ப ஆடி போயிட்டேன் எனக்கு விமன் எம்பவர்மெண்ட்ன்றோம் நேற்று தான் வந்து அவ்வளோ செலிப்ரேட் பண்ணினோம் இன்றைக்கி இந்த நியூஸ் கேட்டோம் எனக்கு அதிர்ச்சி ஆகிடுச்சி எனக்கு வந்து கன்ஃபார்ம்டாக நான் சொல்லுவேன் அந்த பையன் தவறு செய்கிறான்றது அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து கவனிக்கணும் நம்ம பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றது கவனிக்கணும் இந்த பையன் கண்டிப்பாக வந்து என்ன சாப்பிட்டு செஞ்சான் இல்லை எப்படி அவனுக்கு குத்த மனசு வருது அந்த அளவுக்கு ஆழமாக குத்துற அளவுக்கு அவனுக்கே அந்த கொடூர புத்தி வந்ததுன்னே நமக்கு தெரியல ஸோ நம்ம வீட்டில் நம்ம அம்மா அக்கா தங்கச்சியை பண்ணுவோமானே எனக்கு தெரியல அது எப்படி அந்த அளவுக்கு குத்தி அந்த ஆன் ஸ்பாட்டில் இறக்குற அளவுக்கு ஒரு பொண்ணை வந்து அவ்வளோ வக்கிரம் என்ன அவன் மனசுலன்னு தெரியல அப்போது இந்த பிஹேவியரல் பேட்டர்ன் இல்லை இவனோட இந்த பிஹேவியரியல் சேஞ்ச் சேஞ்ச் அவங்க வீட்டில் இருக்கிறதுவங்களுக்கு இல்லை நண்பர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த ஆண் அவங்க சொல்கிற மாதிரி அந்த பையன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணோன்னா அவன் ஒரு நார்மல் ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்டில் இருந்திருக்க மாட்டான் கொஞ்ச நாளாகவே இருந்திருக்க மாட்டான் அதை நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கணும் அது எங்கேயோ நம்ம தவறுறோம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு மனநிலை வந்து நம்மளால் கவனிக்கப்படுறதில்ல பெற்றவங்களால் கவனிக்கப்படுறதில்ல நண்பர்களால் கவனிக்கப்படுறதில்ல அது மட்டும் இல்லாமல் பெண் குழந்தைகள் கூட இப்போ இந் இந்த பொண்ணோட கேஸில் ஒரு தலை காதல்னு தான் தெரிய வருது என்னென்னா இப்போ வரைக்கும் வந்த இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கும்போது அவங்க ஆல்ரெடி அந்த பையன் மேலே ஒரு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவன் தொல் தொல்லை பண்ணிகிட்டு இருக்கான்னு ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நட நடக்கும்போது கொஞ்சம் கூட முன்ஜாகிரதையாக கொஞ்சம் கூட ப்ரிவென்ஷன் நம்ம வந்து ப்ரிவென்ஷனை நோக்கி போனோம் ஒரு ஒரு க்ரைம் நடந்ததுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த அந்த பனிஷ்மெண்ட் என்னதுங்கிறது ஒரு பக்கம் அதெல்லாமல் இந்த மாதிரி இன்னொரு க்ரைம் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி இப்போது நம்ம வேலை ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அந்த பெண் குழந்தைகள் இந்த காலத்தில் வந்து குழந்தைகளை வளர்க்குறது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது என்னென்னா வெளியே இருக்கிறது இன்ஃப்ளூயன்ஸும் சொசைட்டியில் இருக்கிறது வக்ரமும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கணும் வசதி வாய்ப்பு இருக்கிறது வீட்டில் ஓகே அதுக்கான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் வீட்டில் குழந்தைகளை விட்டுட்டு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு போய் நைட்டு எட்டு மணிக்கு வருது ஒம்பது மணிக்கு வருவங்க தாய்மார்கள் இருக்காங்க பெற்றவங்க இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் இதுக்கு பின்னாடி நடந்துட்டு இருக்க முடியுமா அவங்க படிக்க வச்சு அவங்கள காலேஜுக்கு அனுப்பி அவங்களுக்கு தேவையானதை பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு தான் இவங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க இதில் வந்து அவங்க யார் கூட பழகிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது நான் இதுக்கெல்லாம் இது பின்னாடி போகிறதுக்கான டைம் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குமா ஸோ அந்த மாதிரியான சூழலை நம்ம ஏற்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணும் நீங்க என்னமா நினைக்கிறீங்க அதாவது இப்ப நடந்த சம்பவம் பாத்தீங்கன்னா வந்து தொடர்ந்து வந்து அதாவது கிராமப்புறங்கள்ல இருக்கிற இடத்துல தான் வந்துட்டு ஒரு ஆண் ஒரு ஆண் மகன் வந்து பொம்பளை புள்ள மேல வந்து அதாவது ஒரு தலை காதல்னு சொல்லுவாங்க அந்த காதல் மோகத்தினால வந்துட்டு அவ வந்து ஒத்துக்கல அவனுடைய அவனுடைய காதல் இது சம்மதிக்கல அப்படின்றப்போ வந்து அந்த பிள்ளைய பெண் பிள்ளைய போயிட்டு ஏதாவது தாக்குறதோ இல்ல அடிக்கிறதோ ஏதாவது ஆசிட் வீசுறதோ அதெல்லாம் வந்துட்டு கிராமப்புறங்கள்ல தான் நடந்துறது வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்ப சமீப காலமா பாத்தீங்கன்னா வந்து முழுக்க வந்து சென்னை மாநகரத்துல அதாவது இந்த சென்னை சிட்டியில வந்து தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அந்த வெட்டினதும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு ஐடி பின் மேல வந்து ஆசிட் விட்டதும் இப்ப லேட்டஸ்டா வந்துட்டு ஒரு ஐடி பின் வந்துட்டு இந்த ஈசிஆர் ரோட்ல வந்துட்டு முகத்துல வெட்டி செயின் பறிச்சு பாலியல் துன்புறுத்தல் ஏற்படுத்தினதும் இப்ப சமீபத்துல ஒரு காலேஜ்ல படிக்கிற ஒரு கல்லூரி மாணவி சின்ன குழந்தை அவளுக்கு வயசு ஒரு இருபது இருபது இருபத்தொன்னு தான் இருக்கும் அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நிறைய அவன் மேலே வழக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு ஒரு அக்யூஸ்ட் மாரி இருக்கான் வந்து டேரெக்டாக வந்து ஒரு காலேஜ் வாசலில் வந்து ஒரு தலை காதல் தான் சொல்கிறாங்க அது வந்து வெட்டி அந்த பொண்ணு வந்து ஸ்பாட்லேயே இறந்து போனதாக தகவல் இப்போ வந்திருக்கு இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது போல் அது வந்து சம்பவங்கள்லாம் தமிழகத்தில் அடுத்து வேறு மாநிலத்தில் சொல்லலை தமிழகத்தில் இந்த மாதிரி கிடையாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் வந்து உறவு முறையோடைய கடமைகள் என்னன்னு சொல்லி தன்னுடைய பிள்ளைகளை வந்து சொல்லி
ஓரளவுக்கு அப்படியே காதல் திருமணம் செய்தாலும் பெரியவர்களை இந்த பெண் வீட்டாரும் செய்யறோம் ஆண் வீட்டாரும் செய்யறோம் சம்மதித்து எல்லாம் பேசி தான் முடிவு செய்து அந்த திருமணத்தை வந்து ஏற்படுத்துவாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அதாவது வந்து வெளிநாட்டு மோகத்தால தான் இது போல வந்து பிரச்சனைகள்லாம் இன்னைக்கு வந்து தமிழகத்துல அதுவும் முக்கியமான சென்னை மாநகரத்தை தமிழ்நாட்டோடைய தலைநகரத்தில் நடக்குதுன்னா இது வெளிநாட்டு மோகமாக தான் வந்து நான் பார்க்குறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழர்களுடைய கலாச்சார பண்பாடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோட்டில் போகிற ஒரு பெண்ணை வந்து தான் திருமணம் செஞ்சுக்கிற பெண்ணை தவிர வேற எல்லாருமே வந்து சகோதர சகோதரிகளை தான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய கலாச்சாரமாக தான் நம்ம நம்மளுடைய மண்ணில் வந்து நம்ம நம்மளுடைய முன்னோர்களை வந்து நமக்கு பாடம் புகட்டி இருக்காங்க அப்படி இல்லாமல் இந்த இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு பெண்ணை வந்துட்டு சம்மதிக்கல காதல் ப பண்ணலை அப்படின்னு வந்து பாக்குறாங்க அடிக்கிறாங்க வெட்டுறாங்க அப்படியே கொலைப்படு அந்த பையன் வந்து பண்ணிருக்குது ஒரு பிளான் அதாவது படுகொலை இப்ப நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா வெளிநாட்டு மோகம் நான் இதை எப்படி பாக்குறேன்னா வெளிநாட்டு மோகம் எல்லாம் கிடையாதுங்க வெளிநாட்டுல பெண்கள் அவங்களுக்கு இஷ்டம் அவங்களுக்கு பிடித்த ஆடைகளை அணிந்து நல்லபடியா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த பெண்களை வந்து அவங்க சென்சுவாலிட்டியோட அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணறதுக்கு வெளிநாட்டு கலாச்சாரம் அவங்களுக்கு அதை கத்து கொடுத்துருக்கு நான் வெளிநாட்டு மோகம்னு நான் இதை பார்க்கலனா இதை எப்படி பார்க்குறேன்னா இப்போ வந்து வக்கரம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அதுக்கு காரணம் வந்து எக்ஸ்போஷர் இப்போ நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா கை தட்டினா யூ கெட் எவ்ரி திங் அப்போது அதுக்கு ஒரு லிமிட்டே இல்லை பசங்க என்ன பார்க்கணும் என்ன பார்க்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு ஒரு டிசிப்ளின் ஒரு ஒழுக்கங்கிறதே கிடையாது அடுத்தது வந்து அடுத்த பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்னவாக இருக்குன்னா அந்த காலத்தில் இந்த அளவுக்கு பெண்கள் வெளியே போய் சப்ரஸ்டா இருந்தாலும் ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஏரியாக்குள்ள இருந்தாங்க நம்ம வந்து பெண் விடுதல பெண் உரிமை பெண் குழந்தைகள் வெளியே போய் படிக்கணும்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்ப அவங்க வெளியே வந்துதான் ஆகணும் அப்ப அந்த ப்ரொடெக்டட் ஏரியால இருந்து வெளியே வராங்க ஆனா வெளியே வரும்போது அவங்களுக்கு மன ரீதியாவும் உடல் ரீதியாவும் அதுக்கான அவங்கள அவங்களுக்கு தற்காப்பு அவங்களுக்கு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்கான விஷயங்கள் நம்ம கத்துக் கொடுக்குறோமா தற்காப்புங்கிறது வந்து உடல் ரீதியாக மட்டும் கிடையாது மன ரீதியாகவும் தற்காப்பு ரொம்ப முக்கியம் அந்த தைரியத்தை நம்ம கொடுக்கணும் அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் எஜுகேஷன் சொல்கிறது நம்ம நம்மளோட சிஸ்டத்தில் இருக்கிறது சிலபஸை பார்த்து மார்க் வாங்கிறது மட்டும் எஜுகேஷன் கிடையாது இல்லையா எஜுகேஷன் ஹேஸ் டு பி கவர் எவ்ரி திங் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் இந்த காலத்தில் இன்னைக்கு இருக்கிறத நிலைமையில் அவங்கள பாதுகாத்துக்கிறதுக்கும் அவங்க நல்லபடியாக நல்ல மென்டல் ஹெல்த்தோடையும் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தோடையும் வாடுறதுக்கும் நம்ம அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் அந்த இடத்துல தான் நம்ம எங்கேயோ ஃபெயில் ஆகிறோம் அண்ட் ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஐ ஃபீல் சினிமா ஸ்டாக்கிங் நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் திஸ் வித் யூ முப்பத்தெட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரீசண்டாக ஒரு ஒரு மாதம் முன்னாடி நாங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாமே திடீர்னு வாட்ஸ்அப்பில் முப்பத்தெட்டு பத்தாவது படித்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டென்த் வரைக்கும் படித்தவங்க எல்லாருமே முப்பத்தெட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மீட் பண்ணுறோம் குரூப் போடுறோம் நான் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் கேட்குறேன் முப்பத்தெட்டு வருஷம் முன்னாடி என்ன ஸ்டாக் பண்ண அந்த பையன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அதை நினச்சி பார்த்தா எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு என் மன மனசில் அது பாதிச்சிருக்கணும் இப்போது ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசில் நான் அதை ஞாபகம் வச்சுருக்கேன்னா எந்த அளவுக்கு அதை என்னை பாதிச்சிருக்கணும் ஸோ அன்னைக்கு அந்த பையன் என்ன ஸ்டாக் பண்ணதை எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அன்னைக்கு ஸ்டாக்கிங்கிற வேர்டு நமக்கு தெரியாது நமக்கு எந்த ஆபத்தும் வரலை காரணம் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருந்தது நமக்கு சுத்து ஒரு வளையம் இருந்தது ஸோ ஸ்டாக்கிங் இஸ் அ கிரைம் இந்த பையனும் ஸ்டாக்கிங் தான் பண்ணியிருக்கான் அந்த ஸ்டாக்கிங்கை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கு சினிமா ஸ்டாக்கிங்கை வந்து ஒரு ஒரு பொண்ணு மேல ஆசைப்பட்டு அந்த பொண்ணுக்கு விருப்பம் இல்லைனாலும் அவளை ஸ்டாக் பண்ணி அவள் பின்னாடி தொடர்ந்து அவளோட அவளை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி அவளை என்ன சொல்ல வூ பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஹீரோயிசமாக நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் அது மாதிரி ரிஜெக்ஷன் ஒரு பொண்ணை ஒரு பையனை பார்த்து வேண்டாம் சொல்லியாச்சுன்னா அது ஒரு பெரிய மான பிரச்சனையாக சினிமா காமிச்சிருக்கு இப்போ கூட ஒரு படம் கூட நேற்று கூட ஒரு சினிமாவில் போட்டாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி பருவம் அதாவது ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க அவள் வந்து அந்த பையனை போயிட்டு ஏதோ வந்து 
காஃபி ஷாப்பில் சாப்பிட்லான்னு கூப்பிட்றான் அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகுது ஒரு நட்பு ரீதியாக பழகிறதுல தவறு கிடையாது அவன் அதை அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு அவளை வந்துட்டு தட்டிங் பண்ணி அவன் கூட வந்துட்டு பக்கத்தில் உட்காரது பேசுறதுலாம் வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துக்க வச்சுக்கிட்டு மிரட்டுறான் அவன் அதுக்கு சம்மதிக்கல எனக்கு படிக்கணும் அந்த மாதிரி ஆள் கிடையாதுன்னு சொல்லி அவள் வந்து ஹார்டாக பேசிட்டு போயிடுறா பேரண்ட்ஸுக்கு தெரிவிக்கல பேரண்ட்ஸ் சொன்னால் அவங்க எதனா இது பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணுறான் வந்து வீட்டில் வந்து ஹேசிட் போட்டு போயிடுறான் இது போல சினிமா சினிமா துறையில இது போல வந்து ஒரு கதைகளை எடுத்தா அதை பாக்குற பிள்ளைங்க அதே தான் செய்வாங்க ஆமா அதுல ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு ஊத்திட்டு போறான் ஆனா அந்த பொண்ணு அந்த இன்னொரு பொண்ணு பழி வாங்கறதையும் அதுல காமிக்கிறாங்க அந்த சினிமாவை நம்ம இப்படி கூட பாக்கலாம் அந்த சினிமால காமிச்சது நடைமுறை வாழ்க்கையில நடந்துட்டு இருக்கு சொசைட்டில நடந்திருக்கு நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால தான் அதை காமிக்கிறாங்க அதை வந்து மிகப்படுத்தி காமிக்கலை வாழ் வழக்கு எண்ணில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நடந்ததை ஒரு விஷயத்த நடந்தபடி காமிக்கிறாங்க அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறது இருக்குல்ல அதுதான் தப்பு சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு ஒரு படத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த லைட்டை போட்டு அதை போட்டு இதை போட்டு அதை வந்து பயங்கர ஹீரோயிசமாக காமிக்கிறது இருக்குல்ல அங்கே தானே அந்த பார்க்குறது பசங்களுக்கு நம்ம இப்படி மாதிரி பண்ணலாம் இது ஓகே தான் ஒரு பண்ண பொண்ணை ஸ்டாக் பண்ணுறது ஓகே தான் இது வந்து ஹீரோயிசம்னு நம்ம ஒரு ஐடியாவை கொடுக்குறோம் யங் மைண்டில் நீங்க சொல்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எந்த படமுமே எடுக்க முடியாது நம்ம எந்த கதையுமே சொல்ல முடியாது எங்களுக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து எனக்கு ஒரு உறுத்தல் இருக்கு அதாவது சினிமால சினிமா மூலியமா வந்துட்டு அதாவது பள்ளி சீருடையில வந்துட்டு காதல் அது தவறு நாங்க ஏற்கனவே நான் சுத்திக்கிறேன் ஒத்துக்கிறேன் சினிமா பத்தி சொல்றீங்க நீங்க நெட்டுல பாருங்களேன் இதே பள்ளிய விடுங்க மூணு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறத பசங்க போன்ல என்ன மாதிரி படங்கள் வச்சிருக்காங்க தெரியுமா கரெக்ட் மேடம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கைபேசி மூலியமா வந்துட்டு நீங்க தட்டுனீங்கன்னா எல்லா வல்கரான விஷயமும் எல்லா வீடியோவும் அதுல இருக்கு பார்த்து எல்லா பிள்ளைங்களும் இப்போ சீரழிகிறாங்க ஆனா பாமர மக்கள் கிராமப்புறங்கள்ல இருக்கிற பாமர மக்கள் ஏழை எளிய படிப்பறிவு இல்லாத மக்கள் எல்லாரும் சினிமாவை தான் பார்ப்பாங்க தொலைக்காட்சியை தான் போய் பார்ப்பாங்க இருக்கு நாங்க இங்க பாக்குறோம் கிராமத்துல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடுறதுக்கு கூட அடுத்த வேலை சாப்பாடு கூட இருக்கிறது இல்ல ஆனா கையில நாலு சிம் வச்சிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு போய் ரீச் ஆயிடுச்சு நம்ம என்ன சொல்றது சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் சானிட்டரி பேட்ஸ் பெண்களுக்கு தேவையான சானிட்டரி பேட்ஸ் கிராமங்கள் போய் இன்னும் சேரல சாம்பலையும் இலையையும் மணலையும் வச்சு இன்னும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பெண்கள் இருக்காங்க ஆனா சிம் கார்டு மட்டும் போய் சேர்ந்துடுச்சு அதுதான் நம்ம நாட்டோட நிலைமை எல்சிடி எல்இடி டிவி இருக்கலாம் எவ்ரி ஹவுஸ் வில் ஹாவ் தட் அடிப்படை தேவையான டாய்லெட் இருக்காது டாய்லெட் இல்ல குழந்தைகள் டாய்லெட்டுக்கு போறதுக்கு ஹைவே டாய்லெட்ஸ்ல போய் போறாங்க ஆனா வீட்டுல எல்இடி டிவி மட்டும் இருக்கு எல்சிடி டிவி இருக்கு இவ்வளவு தூரம் கன்சியூமரிசம் இன்னைக்கு நடக்கிறது ஒவ்வொரு கிரைமுக்கும் காரணம் இருபது வருஷமா கடந்த இருபது வருஷமா நம்ம பண்ணின கூத்து கலாச்சார சீரழிவு த்ரூ சினிமா அரை நூற்றாண்டு காலமா சினிமா சினிமா துறையில இருக்கிறதுவங்க தான் ஆனாலும் நான் சொல்றேன் ஏதோ ஒரு வகையில சினிமா வந்து டெஃபனிட்டா பாதிச்சுட்டு தான் இருக்கு ஹீரோயிசத்தை விதைக்குது என்னங்க இப்ப வந்து நீங்க நல்ல ஹீரோவை காமிங்க நல்ல ஹீரோவை காமிங்க ரசிக்கிறது இல்ல கெட்டவனை தான் ஹீரோவா மதிக்கிறாங்க இப்போ பல படங்கள் நம்ம பேரு சொல்ல முடியும் எது நம்ம தப்புன்னு நினைக்கிறோமோ அதை தான் மக்கள் ரசிக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு மக்களோட ரசனையும் மக்களோட மாரல் வேல்யூஸையும் மக்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவையும் சினிமா மாத்திருக்கு ரெண்டாவது விஷயம் பன்னெண்டு டு பதினேழுன்ற வயசு பருவம் வந்து ரொம்ப மோசமான பருவம் அது பெண் ஆகட்டும் ஆணாகட்டும் அந்த வயசுடைய கேரக்டர் தான் அவங்க கேரி பண்ணுறாங்க அந்த பன்னெண்டு டு பதினேழு பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணி பையன் தப்பு பண்ணானே எடுத்துட்டு போய் எங்கே விடணுமோ விடுங்க லெட்டிம் இப்போ இந்த பையன்லாம் இந்த இன்னைக்கு கொலை பண்ணிருக்க அழகேசன் இவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி இருக்கும் இப்போ தஷ்வந்தோடு ஒரு விஷயம் நடந்தது தஷ்வந்தோட நடந்தது ஹாசனியை பற்றி நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் தஷ்வந்த் ஏன் அப்படி ஆனா எதனால இப்படி ஒரு கிரிமினல் நம்ம சமுதாயம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணினோம் அந்த ஆராய்ச்சி மிக மிக அவசியம் இது இந்த ரிசல்ட் இன்னும் வெளியில வரல ஏன் வரல இப்ப நீங்க ஜெயில போய் பாத்தீங்கன்னா கைதிகள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணப்போ ஜெயில் ரிசர்ச் பண்ணப்போ 
அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒன்று இல்லைன்னா மது பழக்கத்துக்கு ஆளானவங்க இல்லைன்னா ட்ரக்ஸ் ஓகே இல்லைன்னா புரோக்கன் ஹோம்ஸ் இதுதான் மேஜர் இல்லை சின்ன குழந்தைகள்லேயே அவங்களுக்கு வந்து பாலியல் தொல்லை ஏதோ ஒரு வகையில் ஸோ வி ஆர் கம்மிங் டு நம்ம எல்லாம் முடிச்சு வந்து பார்க்க போச்சுன்னா இந்த இந்த கிரைம்ஸ் ஜாஸ்தியாகிறதுக்கு காரணம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல குழந்தைகளை வ வளர்க்கிறது விதம் அந்த வளர்ப்பு நம்ம கொடுக்கறது வேல்யூஸ் அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறது அந்த அந்த அப்பா அப்பாவும் அம்மாவும் இல்லைன்னா ஸ்கூலும் வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த மாரல் வேல்யூஸ் வந்து கொடுக்கப்படுறது இல்லை எங்கேயோ அது நம்ம ஃபெயில் ஆகிறோம் அதைத்தான் நம்ம அந்த பேஸை தான் நம்ம கரெக்ட் பண்ணோம் ஸோ பேசிக்காக ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது கல்வித்துறையும் மருத்துவத்துறையும் சோஷியல் செக்யூரிட்டி இந்த மூணு விஷயம் நம்ம சரி பண்ண வேண்டியிருக்கு சோஷியல் ரிஃபார்மேஷன் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக அதை நோக்கி தான் நம்ம நம்ம போகணும் ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் டூயிங் தட் ஆல்ரெடி வி ஆர் டூயிங் தி ஆர் ஆல் ஒர்க்கிங் ஃபார் தட் லெட் அஸ் நாட் லூஸ் ஹோப் நம்ம ஹோப்பை விட்டுட்டு ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலிங்கை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரைவேட் டாக்டர்ஸை தான் போய் பார்க்கணும்னு இல்லாமல் கவர்மெண்ட் இனிஷியேட் பண்ணி நிறைய ஹப்ஸ் திறந்தாங்கன்னு வில்லேஜ்லேருந்து சிட்டி வரைக்கும் ஃப்ரீ ஒன்று உங்கள் குழந்த வந்து தப்பு பண்ணுறான் மிஸ் ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறான் அப்படின்னா அவனை இம்மிடியேட்டாக அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டாக்டர் ஒரு கவுன்சிலர் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரியும் பி சேஞ்சஸ் நான் ஒரு விஷயம் கேட்கட்டுமா விஜய் ஸ்கூல்ஸில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது அங்கே டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க எல்லோரும் இருக்காங்க கவர்மெண்ட் சேலரி ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயும் பொறுப்பாக நடந்துக்கிறாங்களான்னு உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுவங்க அந்த கவர்மெண்ட் சலுகைகளை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுவங்க பொறுப்பாக பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை கண்டிப்பாக இல்லை இப்ப வந்து இது இருக்கு பால்வாடி இருக்கு பால்வாடிங்கிறது வந்து எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் ஒரு ஏழை தாய் வந்து குழந்தைய விட்டுட்டு அவளால வேலைக்கு போக முடியும் ஆனா அந்த குழந்தை அங்க அந்த பால்வாடியில் இருக்கிறது நிலைமை என்ன ஒரு சில பால்வாடிக்கு நான் போய் பார்த்திருக்கேன் அந்த அங்க கொடுக்க வேண்டிய அந்த சத்துணவே பாதியும் வெளியில போய்க்கிறாங்க அப்ப யார் இதுல பொறுப்பா இருக்கணும் கவர்மெண்ட்டை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் ஸ்கீம் இல்லை சொல்கிறோம் அது வேண்டாம் இது வேண்டாம் சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம பொறுப்பாக இருக்கோமா தேர் நீட்ஸ் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் இதை பற்றி யோசிக்கணும் கவர்மெண்ட் வந்து நமக்காக செயல்படுறது ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து பப்ளிக் சர்வெண்ட்ஸ் ரீசெண்டாக ரெண்டு நாள் முன்னாடியா கர்ப்பிணி பெண் அதை கேட்டுட்டு காலால் மிதிச்சிருக்காரு கரெக்டா அவர் அந்த அந்த பையன் ஸ்டாப் பண்ணாம போனது தப்பு தான் இல்லைன்னு நான் சொல்ல அவர் வந்து ஏன் ஸ்டாப் பண்ணலன்னு கேட்டீங்கன்னா பின்னாடி வண்டி வாகனம் வந்துட்டே இருக்கு உடனே ஸ்டாப் பண்ண பின்னாடி கிர ஃப்ரண்ட்ல வந்து கிரைண்டர் ஏதோ திங்ஸ் வச்சிருக்காரு பின்னாடி வந்து அவங்களும் பேக்ல ஏதோ கல்யாணத்துக்காக போறதுக்காக அவங்க அந்த அவங்களுடைய வீட்டு அம்மா மடியில வச்சிருக்காங்க அவர் வந்து ஹைவேல போறாரு போல இருக்கு பைபாஸ்ல போறாங்க அவர் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல போறாரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல போயிட்டா தான் உடனே வந்து லெஃப்ட்ல ஓரம் கட்டி உடனே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கான என்ன பதிலோ லைசன்ஸோ என்னவோ அது கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கு லஞ்சம் கேட்டாலும் லஞ்சம் கூட கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க போல இருக்கு அவர் சொல்றப்ப அவங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல போறதுனால அவங்களால நிறுத்த முடியாத சூழ்நிலை ஏன்னா பேக்ல வண்டி வந்துட்டு இருக்க உடனே நிறுத்த முடியாது யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த காலால மெதிச்சது அந்த ஆட்டிடியூட் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ ஃபாரின்ல நான் பதினேழு வருஷம் அங்கே இருந்திருக்கேம்மா ஒரு ஏதா ஒரு விஷயத்துக்கு வண்டியை நிறுத்தணுமானா கூட வண்டியை நிறுத்திட்டு வந்து முதல்ல ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நமக்கு அந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க ஏன்னா நமக்காக வேலை செய்யறதுவங்க தான் அவங்க பப்ளிக்குக்காக தே ஆர் ஆல் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ் பப்ளிக் சர்வெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து நம்ம வந்து கை கொடுத்து நமக்கு அந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து உங்க மேல ஃபைன் போடுவாங்க ஸோ அந்த காலால மெதிக்கிறதே வந்து ஆட்டிடியூட் இருக்குல்ல நான் பப்ளிக் பப்ளிக் ஆகிறதுக்காக தான் அந்த இது எல்லாமே இயங்குறது அதை மறந்துட்டு அந்த பொசிஷன் வந்து ஒரு அந்த பொசிஷன் நமக்கு ஒரு அரகன்ஸை கொடுத்துடுறது அவர் நார்மலாக இருந்திருந்தாருன்னா பின்னாடி ஒரு பெண் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கர்ப்பிணி பெண்ணு அவர் தெரிய வாய்ப்பில் ஏன்னா அவங்க மூணு மாதம் கர்ப்பிணி பெண்ணு கர்ப்பிணி பெண்ணோ இல்லையோ இல்லை ஒரு பெண் இருக்காங்க யாரும் அவருக்கு அந்த ரைட்ஸ் கொடுத்தா எட்டி உதச்சி வண்டியை நிப்பாட்டுறதுக்கான ரைட்ஸ் இவருக்கு யாரு கொடுத்தாங்க அந்த காவல்துறை நிர்வாக அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்ல ஏதாவது இருக்கு அவருக்கு விதியில என்ன இருக்கா அந்த மாதிரி நிறுத்தலாம் எட்டி உதச்சி நிறுத்தினா இல்லாமா அந்த அவர்
தான் என்ன செய்யணுன்றத கரெக்டாக செய்யலாம் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு விஷயங்கள் அப்போ நம்ம கவர்மெண்ட்டையும் குறை சொல்ல முடியாது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம அதை அதை வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு வந்தோம்னா மேபி இனி ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து நல்ல குடிமக்களை நம்ம உருவாக்க முடியும் அந்த லீடர்ஸை உருவாக்க முடியும் நம்ம ரோல் மாடல்ஸ் கொடுக்கணும் இம்மீடியட்டாக இம்மீடியட்டாக நம்ம சிஸ்டத்தில் பண்ண வேண்டிய திருத்தல்கள் என்னதுன்னு நினைக்கிறீங்கம்மா நான் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல மாட்டேன் பேரண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் தப்பு பண்ணுறாங்கன்னு வளர்ப்பு முறை முக்கியம் பேரண்ட்ஸ் மட்டும் நினச்சா பத்தாது அது கையில் இருக்கிறத இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஜாஸ்தி ஜாஸ்தி இருக்குது அது வந்து நம்ம என்ன நட ஒரு ஸ்கூல் போகணும் நான் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் பேரண்ட்ஸ் மீட் பண்ணேன் ஒரு அம்மா வந்து இப்படி ஓரமாக என்ட்டு அழுதுட்டு இருந்தாங்க என்ன எங்கேன்னு கேட்டேன் உங்கள் கிட்டே பேச வேணும்னா என் பையன் அடிக்கிறாம்மா என்ன படிக்கிறானா ஏழாவது படிக்கணும் அடிக்கிற அளவுக்கு என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க எத்தனை நாள் இல்லைம்மா இப்போ பாரு கையில் மொபைல் இருக்கும் அகெயின் வந்து நமக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த இன்டர்நெட்டு சிம் கார்டு ஈஸியாக கிடச்சி இன்றைக்கி அந்த தாய் மட்டும் நினச்சா பத்தாது பியர் ப்ரெஷர் ஒன்று இருக்குது அவனுக்கு வெளியிலேருந்து பல விஷயங்கள் கிடைக்கிது ஸோ அப்போ அந்த அந்த சிஸ்டம் சரியில்லை சொல்கிறாங்க இல்லையா சிஸ்டத்தில் என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அதாவது தமிழ்நாடு அரசு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து முதல்ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து படிச்சுட்டு வேலை இல்லாத இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய இடஒதுக்கீடை வந்துட்டு அவங்க வந்து கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து பெண்களுடைய பாதுகாப்பை வந்து அவங்க மும்முரமாக வந்துட்டு கவனத்தில் கொண்டு அதுக்கான வழிமுறைகளை ஏற்படுத்தணும் மூணாவது வந்து கல்வியில் கொடுக்கணும் நாலாவது வந்து மருத்துவத்தில் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் தொடர்ந்து வந்து நாங்களே போகிறோம் லட்சுமி நாங்கள் 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 நீங்கள் அப்போலேருந்து நாங்கள் நாங்கள் சொன்னேன் பேசுறது <laughs> 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 பாதுகாப்பாக <laughs> ஃபேமிலிங்கிறது தான் ஒரு யூனிட் இப்போ ஒரு தனி மனிதனோடு பிரச்சனையை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம்னா அந்த தனி மனிதனோடு பிரச்சனைக்குள்ளே அந்த சமுதாயத்தோடு விஷயம் அந்த தனி மனிதனோடு பிரச்சனை தான் அந்த சமுதாயத்தோடு பிரச்சனை ஆகுது இப்போ இன்றைக்கி நடந்த இந்த கொலை பார்த்தீங்கன்னா கூட அதுக்குள்ள சமுதாயத்தோடு ஒரு பிரச்சனை ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு இல்லையா ஆ இப்போ அந்த பையனையோ அந்த பொண்ணையோ உட்கார வச்சு உன் பிரச்சனை என்னப்பா கேட்டோம்னா அதுலேருந்து நமக்கு இந்த பிரச்சனையை அன்வீல் பண்ண முடியும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம கிட்ட ஒரு பெண் வந்திருக்கா அவளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பையன் அவள் கூட பழகிட்டு அவள் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அவளை பிளாக்மெயில் பண்ணிகிட்ருக்கான் பயமுறுத்துறான் த்ரெட்டன் பண்ணுறான் கொண்டுடுவேன்னு நெட்டில் ஃபோட்டோஸ் போட்டுடுவேன்னு சொல்கிறான் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நான் மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் கூட சேர்ந்து அவள்கிட்ட பேசணும்னு நினச்சோம் இது ஒரு தனி பெண்ணோட பிரச்சனையாக நம்ம பார்க்க வேண்டாம் இது நமக்கு நமக்கு நம்ம சமுதாயத்தில் இப்போ இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ லெட்டஸ் டாக் இட் அவுட் நீங்கள் எந்த பக்கம் வாங்க உன் பேர் என்னம்மா என் பேர் துர்கா ஸ்ரீ எதுக்கு காயத்தில் இது இப்படி சரி பொறுமையாக சொல் துர்காஸ்ரீ அங்கே விஜயலக்ஷ்மி மேடம் அது மிஸ் வீரலக்ஷ்மி வணக்கம் ஓகே கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்கள் உங்கள் பிரச்சனை என்னது என் பேர் துர்காஸ்ரீ அம்மா சித்திரக்கலா அம்மா பேர் அப்பா வந்து அப்பா பேர் வந்து கோதனு அப்பா வந்து எனக்கு நாலு வயசு இருக்கும் போதே அப்பா இறந்துட்டார் எனக்கு யாரும் எங்களுக்கு பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கும் யாருமே நீங்கள் ஒரே குழந்தையா இல்லை அக்கா ஒருத்தர் அண்ணா ஒருத்தர் இருக்காங்க அக்காவுக்கு மேரேஜ் ஆகிடுச்சி அண்ணா இப்போ மூணு வருஷத்துக்கு முன்னே லவ் மேரேஜ் பண்ணிட்டார் அண்ணா அப்போத்துலேருந்து அண்ணாவும் எதுவும் இது பண்ணுறதில்ல நான் வந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் அம்மா என்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுறது தான் படிக்க வச்சாங்க படித்தேன் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் படித்தேன் 
ஆறு ஆறு சில்லற மரத்தை எடுத்தேன் அதுக்கப்புறமா அம்மா வந்து என்னை மேலும் படிக்க வைக்க முடியாதனால வீட்டில் அம் இந்த அம்மா வந்து அங்கேயே லோக்கலில் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க கூலி வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க உடம்பு சரியில்லாதனால இந்த மாதிரிம்மா நீ கடையில் வேலைக்கு போறியா ரீசார்ஜ் கடைக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க மேல்பட்டி பேரநம்பர் தாலுக்கு வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருப்பாங்க சரி அங்கே கடைக்கு போனோம் அந்த கடை பேர் வந்து சொல்யூஷன் அவங்க வந்து சொந்த பெரியப்பா தான் சொந்தனா அப்பா கூட பிறந்தவங்க இல்லை ஆனால் பெரியப்பா பையன் அவங்க கடை சரி அண்ணா தான் நம்ம இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது சரி நீ போம்மா அப்படின்னு சொல்லி அம்மா அமுச்சு வச்சாங்க சரி நானும் போனேன் போய் போனேன் எல்லாம் இதை வச்சு ஆனால் வந்து என்கிட்ட வந்து தப்பாக நடந்துக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் தான் எங் அந்த சதீஷ்குமார் ஆர்விஎஸ் சதீஷ்குமார் அவன் பேர் அவன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் நடந்துக்கல ஃபஸ்ட்டு எப்படி மாமூலாக அண்ணா தங்கச்சின்னா எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி தான் பேசிவிட்டு அந்த மாதிரி தான் இது பண்ணிட்டு இருந்தான் அதுக்கப்புறமா அவன் பற்றி அவனுக்கு ரொம்ப தப்பு தப்பாக நடந்துக்கிறது அந்த அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் அவங்க சித்தப்பா பையன் இருக்கான் அவன் வேலை அங்கேயும் இருப்பான் அவங்க அண்ணா அவங்க அவங்க தம்பி அவங்க எல்லாம் வருவாங்க அங்கே கடைக்கு வருவாங்க ரீச் ஆகி அவங்க இது டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்தான் எழுதுறதுக்கு வரணும் அப்படின்ட்டு அதனால் போனேன் அங்கே வந்துட்டு என்னாச்சு இம்மா அவன் என்ன சொன்னால் அவங்க தம்பி இருந்துட்டு அக்கா உனக்கு சதீஷ் அண்ணா பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற ஆனால் என்ன நினைக்கிறது நான் பாட்டிக்கு வரேன் போகிறேன் அவர் சின்ன பிள்ளைலேருந்து பார்க்குறேன் அவங்க எல் அதெல்லாம் எனக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் சரிக்கா அவன் வந்து ரொம்ப கெட் ரொம்ப வல்கரான கேரக்டரு அவன் வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறத தவிர மீது எல்லாம் கெட்ட பழக்கமும் இருக்குது அவனுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நான் ரொம்ப பயந்துட்டு என் இது பண்ணேன் அப்பா வந்து அவங்க ஒய்ஃப் கிட்டெல்லாம் ஸோ இது பண்ண அண்ணி நீ இங்கே போவாத இல்லை நீ இருக்கிற வேலை இருக்கிற அப்புறமா போயிடுறேன் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னேன் அவங்க வந்துட்டு இல்லைம்மா என்ன ஏன் அந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணுற அப்படிலாம் இது பண்ணாங்க சரி நீ தைரியமாக இரு எதுவும் இது பண்ணாத அப்படிலாம் சொன்னாங்க சரின்ட்டு நானும் அதுக்கப்புறமா போயிட்டே தான் இந்த தொடர்ந்து அப்படி தெரிஞ்சு கூட போயிட்டே இருந்தால் இருந்தேன் நான் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமான ஃபேமிலினால சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் ரொம்ப இதுன்னுட்டு போயிட்டு இருந்தேன் வேலைக்கு கடைக்கு அதுக்கப்புறமா அது அந்த விஷயத்து சொன்னி ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் இருக்கும் இந்த மாதிரி அவங்க வீட்டில் யாரும் இல்லை அதை அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட என்ன பண்ணால் இந்த மாதிரி கடையில் தண்ணி இல்லைம்மா இந்த மாதிரி நீ இப்போ கடையில் தண்ணியே இல்லை இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டியா அப்படின்னா என் எனக்கு என்ன தெரியும்னா நான் எங்கே தண்ணி இது பண்ணுறேன் நான் காலையில் வர மதியமாக வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு அம்மா வர நைட்டு போயிடுறேன் நான் எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணேன் சரி நீ போயிட்டு வீட்டில் போயிட்டு நான் சாப்பிட்டுட்டு மதியமாக நம்ம வீட்டில் வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபில்ட்ரு வாட்டர் தான் அவங்க குடிக்கிறது அவங்க கடையில் வச்சுருப்பாங்க அதனால் வீட்டுக்கு வந்து எடுத்துக்கோமா அப்படின்னா வீட்டுக்கு போய் எடுத்து தண்ணி கவுசுரம் தான் நான் நான் போய் வீட்டில் போய் சாப்பிட்டுட்டு போய் தண்ணி பண்ணி <laughs> எனக்கு <laughs> 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 அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அம்மா என்ன சமாதானம் பண்ணி கூடிய அவங்க வைஃப் இருக்கு இல்லையா வீட்டுல வைஃப் இல்ல யாருமே இல்ல வீட்டுல அவங்க அப்பா கடையில இருந்தாங்க அவங்க 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 தந்து தா பையன் வந்து 10th படிச்சிட்டு இருந்தாப்ப அப்ப அவன் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்தா அன்னிக்கே போய் சொல்லிட்டியா அம்மாட்ட அன்னிக்கே போய் சொன்னே நான் போய் தூக்க மாட்டிட்டேன் ஜனல்ல போட்டு இழுத்துட்டேன் அப்படியே இழுத்துட்டேன் அம்மா ஓடி வந்து இதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு ஏன்டி இப்படி பண்ற அப்படினு சொல்லிட்டு அம்மா ஃபுல்லா அழுந்து ரொம்ப இது அம்மா வந்துட்டு நான் பொறுக்காதது முன்னே மூணு டைம் அம்மா மென்டல் மாதிரி ஆயிட்டு ரொம்ப இதுவா இருந்தாங்க அம்மா எது சொன்னாலும் அவங்கனால தாங்க மாட்டாங்க உடனே அழுந்துருவாங்க உடனே ஒரு மாதிரி ஆயிடுவாங்க இப்போ கூட ரீசன்ட் ஆயிட அப்பப்போ கத்துவாங்க என்னென்னவோ பேசுவாங்க அவங்க ரொம்ப இதுவான டைப் அவங்க ரொம்ப மனநில ரொம்ப இதுவாக இருக்கு சரிம்மா துர்காஸ்ரீ நீ கேமரா முன்னாடி ஒரு ஷோவில் பேசுறேன்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியும் 
பரவாயில்லையா <laughs> எனக்கு அதை பத்தி நான் கவலையே படல அவன் ஜெயிலுக்கு போனோம் நான் ரொம்ப அணு அணுவா இந்த அஞ்சு வருஷமா நான் ரொம்ப சித்திரவாத பண்றேன் அவங்ககிட்ட என்னோட வீடியோ எல்லாம் அவன் எடுத்து வச்சிருந்திருக்கோம் நான் இதுக்கு முன்னே நானு அவங்க வீட்டுலதான் வாடகைக்கு இருந்தது அவங்க வீட்டுலதான் அவனுக்கு தனியா வீடு இருக்கு அந்த வீட்டுலதான் நான் வாடகைக்கு இருந்தேன் அப்போ அது ஓல வீடு பாத்ரூம் எல்லாம் கிடையாது சும்மா தடுக்கு மாதிரி கோலையில கட்டி பாத்ரூம் எங்க போவீங்க பாத்ரூம்க்கு வந்து அங்க மலை சைடு இருக்கு அந்த மலை பக்கம் தான் போகணும் குளிக்கிறது கூட பாத்ரூம் கிடையாது அந்த பாத்ரூம்ல குளிக்கிற வீடியோ எல்லாம் எடுத்து வச்சு என்ன பிளாக் பெல் பண்ணி ரொம்ப என்ன ரொம்ப சித்திரவத பண்ணி என்ன வாழவே பிடிக்கல அப்படியே இருந்துட்டு எங்க அம்மாவுக்கு பயந்துட்டு அம்மா என்ன இது பண்ணுவாங்களோ எதுவுமே நான் அம்மா கிட்ட எதுவுமே சொல்லல அம்மா வந்துட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு என்ன சொன்னா அவங்க என்ன ஆயிடுவாங்களோ நமக்கு இருக்கிறது நம் அம்மா தானே அப்படின்னு நினச்சிட்டு நானு எதுவுமே சொல்ல அவன் இந்த மாதிரி காட்பாடிக்கு வா என் ஃப்ரெண்டு வீடு இருக்கு அங்க வா அதுக்கப்புறமா ஏலகரிக்கு வா இங்க குடியாத்தம் வா நீ இந்த வரலன்னா இந்த வீடியோ நானு இந்த அஞ்சு வருஷம் ஒன்னு யூஸ் பண்ணிருக்கான் இந்த அஞ்சு வருஷம் யூஸ் பண்ணல இது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன நான் வந்து எந்த தப்பு பண்ணல எந்த இது பண்ணல ஒரே ஒரு டைம் இந்த வீடியோ நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னனால நான் காட்பாடிக்கு நான் போனேன் அங்கே போனால் போயிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்திருந்தேன் அதுக்கப்புறம் டெலிட் பண்ண சொல்லிட்டு மறுநாள் மறுபடியும் அதே மாதிரி பண்ணான் இது மேலே மேலே இப்படி ஆகுமே என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு நான் அதுக்கப்புறமா அவன் அவன் ஃபோன் நிறைய ஃபோன் பண்ணுவான் நிறைய இது பண்ணுவான் எடுக்காம இருந்திருக்கேன் அவன் டார்ச்சர் தாங்காம எடுத்து திட்டி இருக்கேன் அசிங்க அசிங்கமா எவ்வளவு கேவலமா பேசணுமோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கேவலமா பேசுறான் என்னால அதெல்லாம் தாங்கிக்கவே முடியல இப்போ நான் சமீபமா ரெண்டரை வருஷமா என்னொருத்தர் லவ் பண்றாங்க அவர்கிட்டயே நான் இது சொல்லவே இல்லை அவர் வந்து ரொம்ப இது ஒய்ஃப்னா நம்ம நம்ம இதுதான் நம்ம தான் இது பண்ணணும் வேற யாரும் பார்க்க கூடாது வேற யாரும் பேசக்கூடாது அந்த மாதிரி கேரக்டரு அதனால நான் பயந்துட்டு எங்க இதாயிடுமே நமக்கு வந்த லைஃப் மிஸ் ஆயிடுமே அப்படின்னுட்டு நான் அவர்கிட்ட எதுவுமே சொல்லலை அவங்க வரும்போதெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி வரும்போதெல்லாம் டார்ச்சர் பண்ணுறது நான் எப்போ லவ் பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சு நான் நம்பர் கூட இதோட நாலாவது இப்போ யூஸ் பண்ண நம்பரும் இது நாலாவது நம்பர் இது நான் யூஸ் அதே இடத்துல தான் வேலை சரியா நீ ஆனால் வேலை விட்டு நின்றுட்டேன் அந்த மாதிரி நடந்த பிறகு நான் அந்த வேலைக்கு அங்கே போவே இல்லை அது போயிட்ட பிறகு நான் அப்போ இன்னொன்று வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் நான் கடைக்கு வேலைக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி ஆகிட்டு நின்றுட்டேன் அவங்க வீட்டில் வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட வந்து ஏன் பாப்பா நின்றுட்டா ஏன் அனுப்பிச்சி வைங்க அனுப்பிச்சி வைங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா அவன் வந்து இந்த மாதிரி வீடியோ இருக்கு அம்மா சொல்லலை அவங்க கிட்ட அவங்க கிட்ட சொல்லலை அம்மா வந்து ரொம்ப பயந்த சுபாவம் அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்களோ எதாச்சு ஆயிடுமோ அப்படின்ட்டு அம்மா சொல்லவே இல்லை அவங்க கிட்ட உங்க வீட்டுல யார்கிட்ட நீங்க சொல்ல யார்கிட்ட சொல்ல எங்க அம்மா தவிர வேற யாருக்கும் தெரியவும் தெரியாது இது அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு அவன் ஃபோன் அவன் ஃபோன் பண்ணி இது பண்ணுவான் இந்த மாதிரி நான் என்கிட்ட ஒன்று இருக்கு வா அப்படிலாம் கூப்பிட்டு அது மாதிரிலாம் பேசுவான் அதுக்கோசரம் நான் வீ கடைக்கு போயிட்டு கரெக்டாக அவன் இருக்கிற டைம் அவன் போகிற டைமுக்கு வெளியே வந்தேன்னா அவங்க வீட்டில் அது தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நான் தான் தப்பு பண்ணுறேன் நான் தான் இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா நான் கடைக்கு போயிட்டு வீடியோ டெலிட் பண்ணுவானா இது பண்ணுவானா அப்படின்றக்கோசரம் போனேன் போயிட்டு இது பண்ணனால என்ன நினைச்சிட்டாங்க அவங்க வீட்டுல இவ தான் என்ன பண்றா இவன் பொண்ணு ஏன் கடைக்கு வரா இவன் பொண்ணு ஏன் இந்த மாதிரி அவன் போகும்போது வர வரும்போதுல வரா போறா அப்படின்ட்டு ஊர்ல எல்லாம் ரொம்ப அந்த தெருவை ரொம்ப இது மாதிரி பேசி இது பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க அவங்க ஒய்ஃப் இருந்துட்டு என்கிட்ட நம்பர் வாங்கிக்கினாங்க அவங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்ல இல்ல என்னதான் தப்பா நினைச்சிட்டு கேட்டாங்களா எனக்கு தெரியாது அவங்க வந்து போன் நம்பர் வாங்கிட்டு பிறகு எனக்கு போனே வர்றதே கிடையாது அவங்க போன் நம்பர் வாங்கினதுன்னு எனக்கு போனே வரல எனக்கு பெங்களூர்ல இருந்து பா பொண்ணு பார்க்க வந்தாங்க எங்க ஊர்லயே ஒருத்தர் மாமா இருக்காரு அவரு வந்து கே இது பண்ணாங்க அது தெரிஞ்சுட்டு நீ எப்படி நீ கல்யாணம் பண்ணலாம் நீ எப்படி இது பண்ணலாம் என்கிட்ட வீடியோ இருக்கு இந்த மாதிரி வீடியோ வந்து நான் உனி கல்யாணம் வயசுமா எனக்கு அப்போ பதினெட்டு வயசு இப்ப இருபத்தி மூணு வயசு அவருக்கு அந்த பையனுக்கு இப்போ நாற்பது வயசுன்னு சொன்னாங்க அது எஃப்ஐஆர் காப்பி போடும்போது தான் தெரியும்
சரி அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி தெரிஞ்சு பிறகு அவன் வந்துட்டு எங்க இந்த மாதிரி நீ எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது நீ கல்யாணம் பண்ணா உன்ன அவ்வளவுதான் பாரு இதெல்லாம் நானு என் ஃப்ரெண்ட் நீ வந்து நீ என் கூட வந்தேன்னா இது பண்ணு இது மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் அஞ்சு நாள் கூட இரு அந்த மாதிரி எல்லாம் தப்பு தப்பா பேசி என்னன்னா ஒரு பொண்ணை எவ்வளவு கேவலப்படுத்தக்கூடாதோ எவ்வளவு இது பண்ணக்கூடாது அந்த அளவுக்கு என்ன சித்திராத பண்ணிடல சொல்றதுக்கு கூட எனக்கு காசு தராங்க எல்லாம் ஹெல்ப் பண்றாங்க அங்க போயிட்டு வந்து அங்க பழக்காச்சு அப்போத்துல இருந்து அப்புறம் அதுக்கப்புறமா அவங்க அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியாது நல்லா தான் இது பண்ணுவான் எனக்கு எந்த ஹெல்ப்னாலும் என்ன லவ் பண்ணுறது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நான் எல்லாம் எதுனாலும் ஷேர் பண்ணி எல்லாம் இது சொல்கிறதுக்கு நான் பயந்துட்டு எதுவும் சொல்லலை எதுவும் இது பண்ணலை இப்போ என்னம்மா பிரச்சனை இப்போ வந்து என்ன எனக்கு ஜனவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி எனக்கு கல்யாணம் ஆகிருக்கணும் எனக்கும் என்னை லவ் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஆனால் வந்து அந்த கல்யாணம் தடுத்து நின்றுத்திட்டான் ஏன் இவனால தான் அது நின்றுச்சு நான் இவர கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு தெரிஞ்சுட்டு ரொம்ப எந்த அளவுக்கு என்னை டார்ச்சர் பண்ணுமோ அந்த அளவுக்கு டார்ச்சர் பண்ண இந்த மாதிரி என் கூட வந்து ஒரு வாரம் இருக்கிறியா ரெண்டு நாள் இருக்கிறியா அப்படின்னு வந்து இல்லை அந்த மாதிரி வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் இரு என் கூட எல்லாம் வந்து இருக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப தரவு உன்னோட நம்பர் வரல அவர் போன் பண்ணல சொன்னா எப்படி உனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணாரு அப்போ வரல மேடம் அதுக்கப்புறமா நான் நம்பர் ஒவ்வொரு நம்பர் மாத்தும் போது அது எப்படிதான் தெரியுதுன்னே எனக்கு தெரியல